第三，和主一同受苦大家。和主一同受苦。第三，各真理。假如你是基督徒，你就要和主一同受苦。来，我们来看一段经文吧。保罗告诉菲利比教会：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”然后他接着说，在一章二十九节，他这样讲。你们蒙恩不但得以顺服基督，并要为他受苦。你们顺服基督吗？你们顺服基督的后果就是要为他受苦。但是今天我要问，作为基督徒，你做多少年基督徒？你问自己一个问题：想一想，自己信主那么久，有没有那么一次为主受苦？问题不是我们能不能受苦。因为经文说，为主受苦是幸福的，幸福基督的表征。为主受苦不是一件 commission， 是一种才是，而是光荣，是 p e r i l e g e 是光荣来的。如果你信仰耶稣到今天，你还没有为耶稣一次受苦，我告诉你，你不知道什么叫为耶稣而活。惦记，惦记了整两只手，或死掉，肉死掉，要切，把双臂子切掉，变得一个残障的人士。人的痛苦不在于你有多残障，我也是残障人士。人最可怕的不是身体上的残障，是你我，我是残障人士，我用心跟你讲。人最可怕是你是心里面残障。这个姐妹，这个小妹妹，两只手没有了，她跟别人不一样的地方是因为她的心，她的脑没有残障。我们现现年轻人讲的的话就是脑残啊，很多人是脑残的，知道吗？他面对很多苦难，他。能读书，他不能去学校，他什么？我看着他，太长了，不能放十九、十九分钟，我只切一分一一一分钟半点，他把他用用脚去把那十字绣绣出来卖，在街边卖，人家可怜他，但他乞丐给他钱，他他哭，他妈妈哭，我们不是乞丐，我们要讨讨生活，他要开店，他要养活他的家人，没有手，没有一只手，我是没一只手。我还好，他一只手可以用哦，他两只手不能用哦。但是我们看到什么？苦难会，灾难会带给我们痛苦以外，也让我们成长。请问，你今天信耶稣不能成长的原因在哪里？因为你不愿意为神，你不愿意跟神一起受苦，你不能接受苦难。一点点问题你都放弃，一点点问题你就说我不要了。极致门徒是一个愿意面对苦难而坚持到底，谁没有苦啊？只是很多人选择少看，最好是不要吃苦了，能能免就免，能省掉就省掉。但是，圣经跟我讲什么？我们来看一下。